Ditemi se questa scarpa non è la vita. Cioè, cosa c'entra con Emily in Paris? Una cippa. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. È da tanto che non faccio un video preparazione e trasformazione e da così cercherò di ispirarmi e di trasformarmi in Lily Collins di Emily in Paris che io adoro, adoro lei, adoro il telefilm, adoro i vestiti, adoro il suo make up, adoro i suoi capelli insomma mi rendo conto di essere sempre più povera ogni volta che guardo una puntata fatemi sapere se anche voi avete questa impressione ma non tiriamoci giù perché anche noi persone normali barra povere <ride> secondo quegli standard possiamo forse, spero, spero per voi altrimenti vedrete la fiducia nel genere umano trasformare da brutti anatroccoli a principesse a Parigi manca la magia di quella città ma c'è il make up ci sono i vestiti userò tutto praticamente low cost e quindi farò tutto da me e gli abiti saranno di Shane Sheen inutile che mi criticate non ho soldi per andare a comprare l'outfit che voglio realizzare che costa più di quattro stipendi di tutto quello che uso vi lascio il link nel box informazioni, non vado ad approfondire skincare, makeup, solo i tratti fondamentali per replicare il look di Lily Collins, metto un po' di crema viso, questa è di Ella Body ed è quella per pelle mista e grassa come la mia, della linea alla rosa. Lily Collins ha questo look in Emily in Paris che è molto giovanile, molto fresco. Sostanzialmente vedo che lei ha colori molto tenui, quindi niente contouring esagerato, ovviamente c'è ma in videocamera non si nota, niente illuminante esagerato, ma sempre questi occhi ben definiti con eyeliner e ombretti nude. Il look a cui vi voglio ispirare oggi è questo bellissimo look. Ovviamente non riuscirà manco per idea, cioè mi ispirerò a questo, però non pensate che verrà uguale, vedete che lei ha un viso molto chiaro, sopracciglia ultra definite e labbra, lei sta palesemente indossando soft nude, io quindi ho il rossetto che fa per me, quindi mettiamo una buona base, sto utilizzando questo fondotinta di Guerlain che è quello con l'effetto più naturale in assoluto quindi dobbiamo avere questo effetto molto europeo mi piace tanto perché innanzitutto è naturale e poi perché per essere naturale solitamente non sono mai formulati benissimo anzi negli ultimi anni stiamo migliorando ma sembra quasi siliconico mi devo tenere i capelli perché con la cura che sto facendo per la ricrescita praticamente mi sta spuntando la frangetta e rischio di riempirla di, di fondotinta credo di aver detto da qualche parte che forse lei è una primavera come me o magari ho letto male, non ho capito niente, comunque quello che vedo è che utilizza i colori che mi sono stati consigliati per la mia stagione ormocromatica e siccome non ho molta idea di come si faccia, ho detto perché non copiamo Lily Collins? Diamo un po' di correzione a queste occhiaie e distribuiamo, questo è un correttore stick di Sephora e ne metto un po' anche qua per fare aderire bene l'ombretto ma saranno dei colori super chiari perché comunque tranne per le scene in cui lei va a serate, eventi o altro, non è che la carichino più di tanto. Bianca ma è una cipria giallina, è sempre trasparente comunque, così andiamo a fissare il tutto. Adesso andiamo alle sopracciglia che pettinerò bene verso l'alto e andrò a fissare con un po' di gel per sopracciglia. Lei ce le ha super super piene, vi mostrerò alcuni primi piani, mi sono concentrata molto sul suo viso e quello che risaltano sono proprio queste bellissime sopracciglia, poi già lei di suo ha una bella forma, un bel nasino, non di certo un nasone come il mio, ma ce lo faremo bastare. Vedete che <ride> ho la frangetta e riempiamo, come sapete io ho due penne per sopracciglia, una è di NYX e una è di Essence, questa ha un effetto più naturale, questa no, ma siccome io voglio un effetto un po' più full, stavolta utilizzerò questa che è come se fosse un po' più scura e tratto più definito quindi cominciamo da una e vi faccio vedere il risultato sotto questo punto di vista posso dire di avere qualcosa in comune con Lily Collins cioè le sopracciglia molto piene, molto volte, quello sì Guardate che differenza, come si è riempito questo naturalmente perché abbiamo un tratto molto simile ai pelletti delle sopracciglia e come questo invece benché sia pettinato è molto vuoto, quindi andiamo a fare pure l'altro. 
non somiglierò mai a lei ma il look già è molto più simile adesso ci concentriamo sugli occhi con colori neutri lei utilizza il marroncino e poi un po' di eyeliner non troppo e queste belle ciglia naturale saranno forse ciglia finte ma sono molto naturali quindi le faremo ben pettinate e piene di mascara utilizzo questa palettina di NYX quindi niente Dior niente cose costosissime è una cosa che va bene per tutti come vedete c'era anche la penna di Essence volendo seleziono un marroncino come questo qua e lo picchietto sulla palpebra penso che questa sia anche un'esigenza di, di scena insomma si devono sbrigare con... adesso con un pennello da sfumatura prendo il colore più chiaro e sfumo al di sopra con un piccolo pennello di precisione prelevo un po' di marrone più scuro ancora e vado a sfumarlo all'attaccatura delle ciglia per già cominciare a creare un piccolo effetto smokey eyeliner molto naturale perché lei praticamente avrà un velo di eyeliner e lo stiro qua di lato viene molto bello comunque un look da giorno molto semplice da realizzare e lo passiamo poco poco anche al di sotto ma giusto poco adesso facciamo una cosa bellissima perché se non avete come me l'eyeliner marrone potete utilizzare la penna per le sopracciglia e creare una linea tipo di eyeliner perché secondo me in questo make up ci sta bene l'eyeliner marrone e dare profondità allo sguardo senza appesantirlo cioè, guardate che differenza io penso che il marrone nel trucco sia sottovalutato come eyeliner intendo e voilà non dimentichiamoci dei punti luce che anche se non si vedono in videocamera ci sono quindi prendo un po' di colori chiari e li metto qua sotto tanto mascara questo è importantissimo vi consiglio uno scovolino che faccia effetto ciglia finte io adesso pettino con questo che me ne separa benissimo Ed ecco qua il look occhi, molto semplice, ovviamente i miei occhi non c'entrano nulla con quelli di Lily Collins, ma abbiamo messo il risalto alle ciglia e le sopracciglia. Applichiamo un po' di terra. Basta così. Un po' di fard sulle gote. Adesso è il momento delle labbra, da questa foto sembra proprio che lei indossi un colore nude e somiglia tantissimo al mio senza trucco bio liquid tint nella colorazione 02 Intense Nude, scusate volevo dire Intense Nude, che fa parte della mia collezione senza trucco bio liquid tint, le trovate su Amazon, sono in 5 colorazioni, la spedizione è gratuita e vi lascio tutti i link in descrizione, sarebbe bello se lei indossasse proprio questo ed è un colore che è un passepartout e sta bene a tutti, a me su di me risulta un po' più scuro, però comunque lei ha la pelle molto chiara ma con i miei colori risalta ancora di più, ma guardate quanto è bello questo colore e non secca le labbra, restano sempre morbide e idratate e dura a lungo io penso che il make up sia pronto io non aggiungerei nient'altro e passerei immediatamente i capelli lei ha sempre queste onde stupende e quindi le realizzeremo anche noi per farlo ho diviso i capelli in due sezioni e ho preso il ferro questa è la cosa che consiglio di fare ma va bene qualsiasi ferro ovviamente ci sono prezzi più o meno alti vi faccio vedere come vengono all'inizio poi ovviamente le spettineremo guardate che bell'onda ecco pronta la mia chioma da spettinare se ho dei capellini che fanno un po cucù sono i miei ciuffettini nuovi tutto super naturale che ha lei nei film e che ovviamente poi scenderanno, quindi sarà ancora più simile. Io comunque li spetto in un altro po'. Guardate che bellezza. Quindi adesso facciamo una mossa che dà volume. E questa e questa. 
Eh, io direi che la capigliatura ora che scenderà è molto simile e adesso viene la parte divertente perché ci occupiamo dell'outfit ma da poracce come vi dicevo il look di Emily in questa particolare puntata era stupendo e indossa alcuni dei colori che mi piacciono di più tra cui il verde e mi sono scervellata per cercare di e trovare dei capi su Shane che potessero ricordare questo look <ride> ve li mostro subito lei in questo outfit ha una maglia a righe che è con il fucsia e con il verde e io ve lo giuro mi sono scervellata su Shein quindi vi sto dando un link che vi risparmia ore e ore di ricerche se avete intenzione di trovarla ed è questa bellissima giacchetta è un cardigan con il rosa e con il verde che penso in effetti secondo la mia stagione armocromatica io sono primavera brillante in effetti mi sta bene Amore, è davvero un amore ed è in stile Lily Collins poi lei indossa una gonna bellissima, io l'ho cercata ho trovato qualcosa di simile ma nelle recensioni purtroppo non corrispondeva molto a descrizione, c'era una gonna dovete cercarla eventualmente con il blu e con il verde a quadretti è introvabile, quindi alla fine mi sono buttata su una semplice gonnellina verde questa è veramente un amore e anche se non è lo stesso verde comunque ci sta, ed eccoci qua con la nostra gonnellina io mi lascio la canottiera perché è febbraio <ride> guardate e comunque l'abbinamento non è per niente male adesso passiamo alle scarpe io per le scarpe eh, non ho trovato a parte che non avevo intenzione di comprare un sandalo perché poi me la posso mettere solo d'estate anche queste scarpe comunque sono molto leggere ho detto l'importante è che ci sia un po' di verde sono queste scarpe che ci sono in tantissime colorazioni vi metto il link ho già ordinato un altro paio molto simili con il fucsia cioè ditemi se questa scarpa non è la vita non è la vita quindi adesso la indosso semplicemente io amo questo look sta benissimo comunque il verde da questa dalla videocamera si vede meglio è molto simile a quello della camicetta mentre per quanto riguarda la gonna con le scarpe che io amo amo alla follia e sono due verdi diversi però dico pazienza alla fine siamo giovani ci sappiamo <ride> adattare quindi questo è il look finale da poveri <ride> ispirato a Emily in Paris in versione bionda cioè cosa c'entra con Emily in Paris? una cippa io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se volete ricreati altri look low cost io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video ciao